বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করছি সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম গত ক্লাসে আমরা ভূগোল বিষয়ের একটা পাঠ নদী নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা অন্য একটা বিষয় বাড়িমণ্ডল নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা জানব বাড়িমণ্ডল কি আমরা সবাই কম বেশি জানি পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল এই তিন ভাগ জলের যে অবস্থান ভিত্তিক বিস্তরণ তাকে আমরা বাড়িমণ্ডল বলছি অর্থাৎ সাগর মহাসাগর হিমবাহ নদী বায়ুমণ্ডল ভূগর্ভস্থ এই প্রত্যেকটা জায়গাতে পানি রয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পানি রয়েছে এই যে পানির ভাণ্ডার রয়েছে এই পানির ভাণ্ডারকে আমরা বলছি বাড়িমণ্ডল পৃথিবীর মোট পানিকে যদি আমরা একশো ভাগে ভাগ করি তাহলে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট অর্থাৎ সাতানব্বই পারসেন্ট পানি রয়েছে সমুদ্রে আর বাকি যে তিন পার্সেন্ট পানি এই তিন পার্সেন্ট পানি রয়েছে তোমার নদী হিমবাহ ভূগর্ভস্থ পানি জন্মের পানি অন্য এবং অন্য অন্য জায়গায় পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে এছাড়া রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সাগর উপসাগর রয়েছে অসংখ্য নদ নদী যেহেতু পৃথিবীর তিন ভাগই পানি এবং এই পানির নাইনটি সেভেন পারসেন্টই রয়েছে সাগরে তো আমাদের আজকে প্রধান আলোচ্য বিষয়ই হচ্ছে সাগর তাহলে প্রথমে আমরা পৃথিবীতে পাঁচটি যে বড় বড় মহাসাগর রয়েছে মহাসাগরগুলোর নাম জেনে নই এক নম্বর রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর এর আয়তন প্রায় ষোলো কোটি ষাট লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এরপরে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর যেটা দ্বিতীয় বৃহত্তম এর আয়তন আট কোটি চব্বিশ লক্ষ তৃতীয় অবস্থানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভারত মহাসাগর এর আয়তন ষাট কোটি ছত্রিশ লক্ষ এরপর যে অবস্থানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তর মহাসাগর উত্তর মহাসাগরের আয়তন এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং সর্বশেষে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার তো এই পাঁচটা মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে দক্ষিণ মহাসাগর এ তো পাঁচটা মহাসাগরের নাম জানলাম এবার আমরা একটু জানব সাগর মহাসাগর উপসাগর এগুলো আসলে কাকে বলে সাগরটা আসলে কি বা মহাসাগরটা আসলে কি প্রথমে আমরা বলছি মহাসাগর সম্পর্কে বাড়িমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর বলে এখানে একটা কথা রয়েছে বাড়িমণ্ডলের উন্মুক্ত উন্মুক্তটা আসলে কি যেটা মুক্ত রয়েছে আমরা যদি একটা নদীর কথা কল্পনা করি বা একটা পুকুরের কথা কল্পনা করি আমরা যদি পুকুরের পাড়ে দাঁড়াই আমরা কিন্তু চারটা পাড়ি দেখতে পাচ্ছি সেটা একটা বাউন্ডারি দিয়ে যে আবদ্ধ সেটা দেখতে পাচ্ছি আবার যদি নদীর পাড়ে দাঁড়াই হয়তো ছোটো নদী হলে এপার থেকে ওপার অনেক সময়ে দেখা যাচ্ছে কিন্তু সাগরের পায়ে যদি দাঁড়াই আমরা কিন্তু এর কুল কিনারা কোথাও দেখতে পাব না আর এটাই বলা হচ্ছে উন্মুক্ত তাহলে সংজ্ঞাটা হবে বায়ুমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর বলে এরপর আসছে সাগর মহাসাগরের চেয়ে স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট অর্থাৎ মহাসাগরের চেয়ে একটু ছোট জলরাশিকে সাগর বলা হচ্ছে মহাসাগরের চেয়ে স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট বা ছোট জলরাশিকেই সাগর বলছে এরপরে আসছে উপসাগর যদি কোনো জলভাগের তিন তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকে উপসাগর বলা হচ্ছে আমি আবার বলছি যদি কোনো জলভাগের তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা আবৃত থাকে বা আবদ্ধ থাকে তাকে আমরা উপসাগর বলছি যেমন আমাদের বঙ্গোপসাগর সংজ্ঞাটা মনে হয় তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে আমরা যদি একটা চিত্রের মাধ্যমে বুঝি তাহলে অবশ্যই সংজ্ঞাটা তোমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা চিত্রটা দেখি এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে সাগরের নাম রয়েছে মহাসাগরের নাম রয়েছে এবং 
দেশের নাম রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত এটা ভারত মহাদেশের চিত্র এখানে ক্ষুদ্র একটা দেশ দেখতে পাচ্ছি আমরা বাংলাদেশ এখানে দেখতে পাচ্ছি মায়ানমার এ পাশে রয়েছে থাইল্যান্ড পাশটা রয়েছে থাইল্যান্ড মাঝখানে দেখো আমরা লিখে রেখেছি বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ আমরা যে সংজ্ঞাটা বলেছিলাম যদি কোনো জলভাগের তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা আবৃত থাকে দেখো এই যে বঙ্গোপসাগরকে আমরা উপসাগর বলছি এর তিন দিক একদিকে ভারত রয়েছে একদিকে বাংলাদেশ রয়েছে একদিকে মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড রয়েছে অর্থাৎ এর তিনটা পাশে স্থলভাগ দ্বারা আবৃত রয়েছে শুধুমাত্র একটা সাইড যেটা জলভাগ রয়েছে আর এখানে রয়েছে ভারত মহাসাগর তাহলে অবশ্যই আশা করছি তোমরা এখন সংগঠা বুঝতে পেরেছো যে তিন দিক যদি এভাবে স্থলভাগ থাকে এবং একদিকে যদি জলভাগ থাকে তাহলে সেটাকেই আমরা বলবো উপসাগর এবার আমরা চলে আসবো মহাসাগরের বা সাগরের তলদেশ সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি পৃথিবীর তিন ভাগই রয়েছে জল এবং এই জলের আবার নাইনটি রয়েছে আমাদের সাগর বা মহাসাগরের লবণাক্ত পানি হিসেবে তাহলে আমাদের আলোচনার মূলটাই হচ্ছে সাগর বা মহাসাগর এই যে সাগর এবং মহাসাগর দেখছি আমরা এটা সম্পর্কে আমরা কতটাই জানি হয়তো বা আমরা অনেকে সি বিচে গিয়ে সাগরে একটু গোসল করে অর্ধুকু পর্যন্ত শেষ এই মহাসাগরে বলা হয়ে থাকে বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে মৎস্য ভাণ্ডার রয়েছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ রয়েছে এগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না স্থলভাগের উপর আমরা কোথাও পাহাড় দেখছি কোথাও নদী দেখছি কোথাও সমতল ভূমি দেখছি কোথাও আবার মালভূমি দেখছি কিন্তু সাগরের তলদেশেও যে এরকম বিশাল একটা ভূমিরূপের ভাণ্ডার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ রয়েছে সে সম্পর্কে আজকে আমরা জানব মহাসাগরের যে তলদেশ রয়েছে এই তলদেশেও আমাদের স্থলভাগের মতো বিভিন্ন রকম ভূমিরূপ রয়েছে কোথাও একটু উঁচু রয়েছে কোথাও উঁচু কোথাও আবার গভীর সমুদ্র খাত কোথাও আবার রয়েছে সমভূমি সমুদ্রে যে এই তলদেশ এই তলদেশের ভূমিরূপকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক নম্বর মহিষোপান দুই নম্বর রয়েছে মহিরাল তিন নম্বর গভীর সমুদ্র সমভূমি এরপর রয়েছে নিমজ্জিত শৈলশিরা এবং একদম শেষে রয়েছে গভীর সমুদ্র খাত এখন একটা চিত্রের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এই পাঁচটি রূপ ভূমিরূপ বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো আশা করছি তোমরা চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ প্রথমেই আমরা আসছি মহিষোপান সম্পর্কে দেখো এখানে যে চিত্রটা এঁকেছি এই চিত্রে এখানে লেখা আছে উপকূল এখানে লেখা আছে মহিষোপান এখানে লেখা আছে মহিডাল গভীর সমুদ্র সমভূমি গভীর সমুদ্র খাত নিমজ্জিত শৈলশিরা এখন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বলছি প্রথমেই হচ্ছে মহিষোপান আমরা অনেকে হয়তো সমুদ্র দেখতে গিয়েছি ফিজিক্যালি না গেলেও টিভিতে সবাই সমুদ্র দেখেছি তো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই সাগরের পানি যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার আগে অনেকটা জায়গা থাকে যে জায়গাটা ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে সাগরের দিকে নেমে গিয়েছে এই জায়গাটাকে আমরা বলছি সমুদ্র সৈকত বা সিভিজ এ রূপে সমুদ্রের উপকূল রেখা থেকে তলদেশে ক্রমান্বয়ে যে নিমজ্জিত অংশটা এই অংশটাকে আমরা বলছি মহেশোপান আমি আবার বলছি দেখো উপকূল রেখা থেকে ক্রোপান্নয়ে সাগরের মধ্যে নিমজ্জিত বা সাগরের মাঝে যে নেমে গিয়েছে যে অংশটা এই অংশটাকে আমি বলছি মহিষোপান অর্থাৎ এটা সাগরের পানির মাঝে ক্রোপান্নয়ে ঢালু হয়ে হালকাভাবে ঢালু হয়ে সাগরের মাঝে নেমে যাবে এটা সাধারণত এক বা দুই ডিগ্রি কোণে সাগরের পানির মধ্যে নেমে যায় এই যে অংশটা উপকূল রেখা থেকে এই যে রেখাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে উপকূল রেখা উপকূল রেখা থেকে যে অংশটা পানির মধ্যে অর্থাৎ সাগরের মধ্যে কিছুটা নেমে গিয়েছে সেই অংশটাকে বলছি আমরা মহিষোপান মহিষোপানে সমুদ্রের পানি সর্বোচ্চ গভীরতা থাকে একশো পঞ্চাশ মিটার অর্থাৎ এখানে যে পানিটা থাকবে এই পানিটার গভীরতা হবে একশো পঞ্চাশ মিটার মহিষোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ডাল বলা হয়ে থাকে এই যে মহিষোপানটা এর সবচেয়ে যে উপরের এই অংশটা এই অংশটাকে আমরা বলছি উপকূলীয় ঢাল এরপর আসছি মহি ঢাল মহিষোপান যেখানে শেষ হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিষোপানের ডালটা এখানে এসে হঠাৎ করে নিচের দিকে একদম খাড়া ঢালুভাবে নেমে গিয়েছে মহিষোপান যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই মহিঢালের শুরু হয়েছে 
মহিষোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খারাপভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায় চিত্র আমরা ঠিক তাই দেখতে পাচ্ছি আমি আবার বলছি মহিষোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খারাপভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায় অর্থাৎ মহিষোপান যেখানে শেষ হয়েছে ভূমির ডাল শেষ হয়েছে সেই জায়গা ভূমি হঠাৎ করে খাড়া ডাল পেয়ে নিচে নেমে গেছে ভূমির এই খাড়া ডালকে আমরা বলছি মহিঢাল সমুদ্রের এর গভীরতা দুশো থেকে তিনশো মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে সমুদ্রের ভিতর যে এর কতটা গভীর হবে কতটা নিচ পর্যন্ত কি আমরা মহিঢাল বলবো সেটার একটা লিমিটেশন দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে দুশো থেকে তিন হাজার পর্যন্ত এই মিটার পর্যন্ত স্থানকে আমরা বলবো এটা হচ্ছে মহিডাল বলছি আর এটি গড়ে প্রায় ষোলো থেকে বত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে এর যে সাইডটা বা এটা প্রশস্ততা এটা গড়ে ষোলো থেকে বত্রিশ কিলোমিটার হয়ে থাকে তাহলে আশা করছি এই দুটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা আসবো গভীর সমুদ্রে সমভূমি মহিষোপান যে জায়গাটাতে শেষ হয়েছে সেখানে আমরা দেখছি ডালটা কমে গিয়ে একটা সমভূমির মতো একটা সমতল ভূমির মতো সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ মহিডাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশের যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকেই গভীর সমুদ্র সমভূমি বলছি দেখো আবার বলছি মহিডাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশের যে বিস্তৃত সমতল ভূমি দেখা যায় বা সমভূমি দেখা যায় তাকে আমরা বলছি গভীর সমুদ্র সমভূমি এই জায়গাটাতে খাড়া ডালটা শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই জায়গাটাতে মহিডাল শেষ এবং এই জায়গাটাতে সমান হালকা একটু ঢালু রয়েছে কিন্তু পুরো জায়গাটা সমান রয়েছে তেমন কোনো ডাল নেই এই জায়গাটাকে আমরা বলছি গভীর সমুদ্র সমভূমি এর গভীরতার ভিতরে প্রায় পাঁচ হাজার মিটার হয়ে থাকে সমুদ্র সমতল ভূমি বা সমুদ্র সমভূমি আমরা কত গভীরতাতে দেখতে পাই সাধারণত পাঁচ হাজার কিলো পাঁচ হাজার মিটার গভীরতায় এই সমুদ্র সমভূমি দেখা দেয় সমুদ্র সমভূমির পরে আমরা আরেকটা চিত্র এ পাশে লক্ষ্য করছি একটু উপর দিকে উঠে গিয়েছে দ্বীপের মতো কিন্তু উপরে না পানির উপরে না পানির নিচেই রয়ে গিয়েছে খারাপভাবে উপরের দিকে উঠে একে আমরা বলছি নিমজ্জিত শৈল শিরা নিমজ্জিত শৈল শিরা জানার আগে আমরা একটু অন্য বিষয় সম্পর্কে জেনে নিই আগ্নেয়গিরি শব্দটার সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত আছি আমরা জানি পাহাড়ে বা কোনো উঁচু স্থানে বা ভূভাগের অন্য কোনো স্থানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হতে পারে কিন্তু আমরা কি জানি সমুদ্রের তলদেশেও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সমুদ্রের তলদেশেও অসংখ্য আগ্নেয়গিরি রয়েছে যেখান থেকে অগ্নুৎপাত হতে পারে আর সমুদ্র তলদেশে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে যখন লাভা বের হয় তখন এই লাভাগুলো সমুদ্র গর্ভে জমা হতে থাকে এভাবে জমা হতে হতে এই লাভাগুলো এক ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি করে যাকে আমরা শৈলশিরা বলছি চিত্র লক্ষ্য করে দেখি কিছু ভূভাগ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এর মাঝে যখন কোনো আগ্নেয়গিরে থাকে এই পাশে যে দ্বীপটা রয়েছে এখানে এই অংশটা এটা একটা আগ্নেয় দ্বীপ এই যে আগ্নেয় দ্বীপটা রয়েছে এখান থেকে যে লাভাগুলো বের হয়েছে সেই লাভাগুলো আস্তে আস্তে এখানে সঞ্চিত হয়েছে এবং সঞ্চিত হয়ে উপরের দিকে উঠেছে একদম উপরে উঠে যেতে অর্থাৎ পানির উপরে উঠে এরকম দ্বীপের সৃষ্টি করতে পারেনি পানির নিচেই রয়েছে আর এভাবে যে ভূমিরূপটা সৃষ্টি হয়েছে সেই ভূমিরূপকে আমরা বলছি শৈল শিরা পানির নিচে নিমজ্জিত রয়েছে বলে একে আমরা নিমজ্জিত শৈল শিরা বলছি তাহলে আমি বিষয়টা আবার বলছি যে গভীর সমুদ্রে যে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি রয়েছে সেই আগ্নেয়গিরি থেকে যখন অগ্নুৎপাত হয় তখন এই লাভাগুলো আস্তে আস্তে সঞ্চিত হয়ে থাকে সমুদ্র তলদেশে সঞ্চিত হতে হতে এটা এক সময় এতটা উঁচু হয়ে যায় যে প্রায় ভূভাগের কাছাকাছি চলে আসে কিন্তু ভূভাগের উপরে উঠে যায় না পানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে এই যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে এই ভূমিরূপকে আমরা বলছি নিমজ্জিত শৈলশিরা এরপরে আসছি গভীর সমুদ্র খাত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গভীর সমুদ্র সমভূমি যেখানে শেষ হয়েছে এই এই ধরনের অঞ্চলেই বা এ পাশে সমভূমি থাকতে পারে এই সমভূমিতেই গভীর সমুদ্র খাদ আকারে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে এই সকল যে গর্ত বা খাদ রয়েছে এই খাদকেই গভীর সমুদ্র খাদ বলছি যেহেতু আমরা একটু লক্ষ্য করি সমভূমি অঞ্চল থেকে হঠাৎ এই যে সমভূমি অঞ্চল এখান থেকে হঠাৎ করে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে গর্ত হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে এই খাদগুলো গভীরতা অনেক বেশি হয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সমুদ্র খাদ হচ্ছে মাইয়ানা খাদ যা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এর গভীরতা দশ হাজার মিটার 
আমরা আবার একটু রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করি সমুদ্র তলদেশের যে ভূমিরূপ রয়েছে সেগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটাকে আমরা বলছি মহিষোপান যেটা সবচেয়ে উপরে রয়েছে সমুদ্র উপরের প্রায় কাছাকাছি এর গভীরতা একশো পঞ্চাশ মিটার এরপরে মহিষোপানের শেষ কিন্তু খারাপভাবে যে ভূমিটা নেমে গিয়েছে তাকে আমরা মহিরাল বলছি এর গভীরতা দুশো থেকে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপরে যেখানে মহিরাল শেষ হয়েছে সেখানে কিছুটা অংশ সমতল রয়েছে একে আমরা বলছি গভীর সমুদ্র সমভূমি এর গভীরতা পাঁচ হাজার মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এরপর রয়েছে শৈলশিরা যেটা আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে যে লাভা বের হয় তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে এই শৈলশিরাগুলো সাধারণত ভূমির পানির মাঝে নিমজ্জিত থাকে এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গভীর সমুদ্র খাত সমুদ্রের মধ্যে যে গর্তগুলো রয়েছে অত্যন্ত গভীরতা যার গভীরতা অনেক বেশি সেই গভীর খাতগুলোকে আমরা বলছি গভীর সমুদ্র খাত যার গভীরতা প্রায় দশ হাজার উপরে হয়ে থাকে বা দশ হাজারের মধ্যে হয়ে থাকে সবচেয়ে গভীরতম খাত হচ্ছে মারিয়ানা সেটা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এর গভীরতা দশ হাজার আটশো সত্তর মিটার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করছে আজকের যে পার্টটা বাড়িমণ্ডল বাড়িমণ্ডল কি সাগর মহাসাগর কি এবং সমুদ্র তলদেশের যে ভূমিরূপ এবং এই ভূমিরূপের যে পাঁচটা ভাগ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আশা করছি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছ আর তোমরা যদি বুঝতে পারো আমার চেষ্টা সার্থক হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকো ঘরে থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ